ഝാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിനിയായ അമ്മയുടെ മർദ്ദനമേറ്റ് മരിച്ച മൂന്ന് വയസ്സുകാരന്റെ മൃതദേഹം കൊച്ചിയിൽ കവറടക്കി അന്ത്യവിശ്രമ സമയത്ത് അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും പരലാണനയുടെ ഒരു സ്പർശമോ ഒരു തുള്ളി കണ്ണീരോ പോലും പതിക്കാതെയാണ് ആ മൂന്ന് വയസ്സുകാരന്റെ കവറടക്കം നടന്നത് കൊച്ചി പാലക്കാമുകൾ വടകോട് ജുമാ മസ്ജിദിലായിരുന്നു കവറടക്കം കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൃതദേഹം ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് പാലക്കാമുകൾ പള്ളിയിലെത്തിച്ചത് കവറടക്കത്തിന് മുൻപ് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ഝാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിനിയായ അമ്മ ഹെനയ്ക്കും ബംഗാൾ സ്വദേശിയായ അച്ഛൻ ഷാജിദ് ഖാനും പോലീസ് സൗകര്യമൊരുക്കി മാതാപിതാക്കളെ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിലെത്തിച്ചാണ് കുട്ടിയെ കാണാൻ അവസരമൊരുക്കിയത് അമ്മയുടെ മർദ്ദനത്തിൽ തലച്ചോർ തകർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് കുട്ടി മരിച്ചത് തലച്ചോറിലെ രക്തസ്രാവം നിയന്ത്രിക്കാൻ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും മരുന്നുകളോട് കുട്ടി പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല വ്യാഴാഴ്ചയോടെ ആരോഗ്യനില വഷളാവുകയും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മരണം വന്നെത്തുകയുമായിരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് തലയ്ക്ക് മാരക പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ മൂന്ന് വയസ്സുകാരനെ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് അടുക്കളയിൽ വീണതാനെന്നായിരുന്നു പിതാവ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ ദേഹത്തെ പാടുകളും മുറിവുകളും കണ്ടതോടെ ഡോക്ടർമാർ പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു മാതാപിതാക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് അമ്മയുടെ മർദ്ദനമേറ്റാണ് കുട്ടിക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റതെന്ന് വ്യക്തമായത് കുട്ടിയുടെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹത നീക്കാനോ മാതാപിതാക്കളുടെ പശ്ചാത്തലം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാനോ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞില്ല ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിനിയാണ് മാതാവ് ഹെന എന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് വിലാസം വാങ്ങി കൊച്ചി പോലീസ് ജാർഖണ്ഡിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടേത് പ്രണയ വിവാഹമാണ് വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോ അതോ വീട്ടുകാരുടെ അറിവോടെയാണോ നടത്തിയത് എന്ന കാര്യവും വ്യക്തമായിട്ടില്ല കുട്ടി അവരുടേത് തന്നെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അവരുടേതാണോ എന്ന് പോലീസിന് ഉറപ്പുമില്ല കുട്ടിയുടെ പിതൃത്വം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഫലം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ആ ഫലത്തിന് വേണ്ടി കാക്കുകയാണ് എന്ന് കൊച്ചി പോലീസ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ പി എസ് സുരേഷ് മറുനാടനോട് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ക്ഷുഭിതയാകുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഹേനയുടേത് ദേഷ്യം വന്നാൽ തോന്നിയത് അവർ ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടിക്കേറ്റ മർദ്ദനങ്ങളാണ് കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനുമുള്ളത് കുട്ടിയുടെ പിൻഭാഗത്ത് ചട്ടുകം പഴുപ്പിച്ച് പൊള്ളിച്ചതും ഭീകര മർദ്ദനങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചതും പോലീസ് ഗൗരവമായാണ് കാണുന്നത് ഒറ്റ മകൻ മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ അതും ആൺകുട്ടി ആ കുട്ടിയെ പെറ്റമ്മ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അവർ മർദ്ദിച്ചു കൊന്നത് എന്തിനെന്ന് പോലീസിന് ഇതുവരെയും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആലുവയിലെ വീട്ടിലേക്ക് കുട്ടിയും അമ്മയും വന്നിട്ട് ഇരുപത് ദിവസം മാത്രമേ ായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിയുടെ മരണകാരണം മാതാപിതാക്കളുടെ വിവാഹം അവരുടെ പശ്ചാത്തലം തുടങ്ങിയവ പൂർണമായും മനസ്സിലാക്കാനാണ് പോലീസ് ഒരുങ്ങുന്നത് ഝാർഖണ്ഡിലേക്ക് പോലീസ് പോയതും ഇവരുടെ പശ്ചാത്തലം പൂർണമായും മനസ്സിലാക്കാനാണ് വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങളോ ലഹരി മരുന്നുകളോ സംഭവത്തിന് പിന്നിലുണ്ടോ എന്നും പോലീസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അന്വേഷണത്തിൽ അത് സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും വ്യക്തമായതുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനാണ് പോലീസ് ഒരുങ്ങുന്നത് ഒരു വർഷം മുൻപാണ് ഈ കുടുംബം കേരളത്തിലെത്തുന്നത് അച്ഛൻ പശ്ചിമബംഗാൾ സ്വദേശിയും അമ്മ ഝാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിനിയുമാണ് കുട്ടിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് അമ്മയ്ക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛനും പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കും സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ക്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്ററാണ് കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ മർദ്ദനത്തിന്റെ കാര്യം കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ സുഹൃത്തുക്കളോട് പങ്കുവച്ചതായി സൂചനയുണ്ട് മർദ്ദനശേഷം തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ അച്ഛൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇതോടെയാണ് അമ്മയ്ക്കൊപ്പം അച്ഛനും അറസ്റ്റിലായത് തൊടുപുഴ ഏഴ് വയസ്സുകാരനെ മർദ്ദിച്ചു കൊന്നത് അമ്മയുടെ കാമുകനായിരുന്നു അതിനാൽ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം താമസിച്ച ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള അരുൺ ആനന്ദ് മാത്രമാണ് പിടിയിലായത് ഈ കേസിൽ കൊലക്കുറ്റത്തിന് അമ്മയ്ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നില്ല അതിനാൽ ആലുവയിലെ മൂന്ന് വയസ്സുകാരന്റെ മരണത്തിൽ പ്രതി അമ്മയായതിനാൽ അമ്മയ്ക്കെതിരെ മാത്രമാണ് പോലീസ് കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ സമാന കുറ്റം അച്ഛനെതിരെ ഉയരുമോ എന്നാണ് അറിയാനുള്ളത് ഇതിനായി അന്വേഷണം തീരും വരെ പോലീസ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാടൻ ടി